നമസ്കാരം ഞാൻ സിംന ജിയാ ഫുഡ്സിൽ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്കിയാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ പലരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തീർച്ചയായും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചിക്കൻ ചുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സവോള രണ്ടെണ്ണം തക്കാളി രണ്ടെണ്ണം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് വെളുത്തുള്ളി ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ക്യാരറ്റ് വെളുത്തുള്ളി ഇത് നീളത്തിൽ വേണം അരിയാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അരക്കിലോ ചിക്കൻ ഓയിൽ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ടാണിത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ചിക്കനിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം പുരട്ടി വെക്കണം ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിലേക്ക് പുരട്ടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കോരിയിടാം ഇനി നമുക്ക് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഒരുപാട് നേരിട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ചിലർക്ക് ചിക്കനിലൂടെ ക്യാരറ്റ് അത്ര ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണിത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്തത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്യാരറ്റൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരു മുക്കാൽ വേവ് ആയാൽ മതി ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി അവസാനമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മസാലകൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിനി കുറച്ച് നേരം അടച്ചു വെച്ച വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് ഇതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിക്കനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ക്യാരറ്റ് ഒക്കെയാണ് എനിക്കതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോയാ സോസ് ചേർത്തതിൻ്റെ കൂടെ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ